দাওয়াতুল মুসলিম মিডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করুন যেন নিত্য নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেতে পারেন দাওয়াতুল মুসলিম মিডিয়া আলোর সন্ধানে মা আয়সা সিদ্দিকা রাতি আল্লাহ তালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন যে রাসুল আকাম সাহসাল্লামকে আমি রামাজান মাস এবং রামাজানের আগের মাস পূর্বের মাস সাবান মাস এই দুই মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে একাধারে সিয়াম পালন করতে আমি দেখিনি সই মুসলিম আবু দৌদ তিরমিজি ইবনু মাজার হাদিস রাসুল আকাম সাহসাল্লাম এই রামাজান মাসে একাধারে তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং রামাজান মাসের আগের মাস এই সাবান মাসে আমরা চেষ্টা করি এই মাসের জন্য সিয়াম পালন করে নিই ইমরান ইবন হসাই নদী আল্লাহ তালানু থেকে বডি দত্ত তিনি বলেন রাসুল আকরাম সাহসাল্লাম একবার আমাকে অথবা একজন সাহাবিকে বললেন আচ্ছা তুমি কি এই সাবান মাসে সিয়াম পালন করেছ সে বলল না আমি তো করিনি রাসুল আকরাম সাল্লাম বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমি অন্তত দুদিন হলো সিয়াম পালন করে নাও সুখান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় এই মাসের কত ফসিল যার কারণে রাসুল সাল্লাম তাকে বলছেন যে তুমি অন্তত দুই দিন হলো সিয়াম পালন করে নিবে এটা হচ্ছে সেই মাস সাবান মাস আমরা চেষ্টা করি সবাই যেন এই মাসে পুরো মাসটা যেন সিয়াম পালন করতে পারি যদি নাও পারি অন্তত সামনের সিয়ামগুলো যেন আদায় করে নিতে পারি এছাড়াও এই সিয়াম অর্থাৎ সাবান মাসের সিয়ামের কথা রসুসলাম বলছেন এই মাসে সিয়াম পালন করবে তোমরা প্রস্তুতি স্বরূপ আমাদের সামনে যদি পরীক্ষা থাকে যেমন সামনে ইন্টারমিডিয়েট এর পরীক্ষা চলবে তো পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার আগের মাসে তারা প্রস্তুতি নেয় যে আমরা দীর্ঘ এক মাস যাবৎ পরীক্ষা চলবে অর্থাৎ এক মাস বলতে পরীক্ষার বিষয় দশ থেকে বারোটা হতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে দু এক দিন গ্যাপস যায় যার কারণে প্রায় পুরো মাসই তাদের পরীক্ষা চলে তো তারা চিন্তা করে যে যেহেতু আমাদের পরীক্ষা চলবে তাহলে আমাদেরকে অন্তত কম পক্ষে এর আগের মাস থেকে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে তো রাসুল আকাম সে কথাই বলছেন যে তোমরা রামাজান মাসে সিয়াম পালন করবে সেই কারণে তোমাদেরকে এর আগের মাসে প্রস্তুতি স্বরূপ এই সাবান মাসে সিয়াম পালন করে নাও সুহান আল্লাহ আবার দেখবেন আমরা যখন সিয়াম পালন করব রামাজান মাসে দেখবেন প্রথম এক থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত বা এক থেকে পাঁচ দুই তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন সাত দিন পর্যন্ত আমাদের এমন প্রতিষ্ঠিত হবে যে সিয়াম যে রাখছে আমাদের মনে থাকে না আমরা কি করি ভুল বসত খেয়ে ফেলি এই ভুল বসত আমরা খেয়ে ফেলি তো এখানে আরেকটা বিষয় বলে দিই আমরা যদি ভুল বসত খেয়েই ফেলি অনেকে মনে করেন না আমার সিয়াম ছুটে গেছে না আপনার সিয়াম ছুটে যায় নাই আপনি যদি প্যাট পরিপূর্ণ করেও খেয়ে ফেলেন তাহলে আপনি সিয়াম পালন করে নেবেন রাসুল বলছে যে এটা তোমাকে আল্লাহ খাই নিয়েছেন এত তোমার সিয়ামের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে আবার খাইয়া কয়েন না যেমন মনে নাই তো যাই হোক এই যে আমাদের প্রথম কয়েকদিন ভুল হয় যে আমরা সিয়াম পালন করতে সেটা মনে থাকে না এই মনে থাকার জন্য রাসুল ইসলাম বলছে তোমরা আগের মাস থেকে প্রস্তুতি নিয়ে নাও তাহলে সিয়ামের অর্থাৎ রামাজান মাসের প্রথম কয়েকদিন যে তোমাদের ভুল বসত হয়ে যায় সেই ভুল বসত বিষয়টা হবে না সুহান আল্লাহ তো আমরা চেষ্টা করি এই সাবান মাসের জন্য আমরা বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করে নিতে পারি যদিও আপনারা না রাখেন তো দেখবেন সামনে কয়েকদিন পরে আমাদের দেশে বিশেষ করে মহিলারা দেখবেন মাসাল্লাহ দিলে সাবান মাসের পনেরো তারিখ আসলে এই দিন সবাই সিয়াম পালন করবে আবার এর আগের রাত্রিতে সবাই কি করবে রাত জেগে ইবাদত করবে আমরা সুন্নত পালন করতে রাজি না কিন্তু বিদাত করতে আমরা খুবই প্রস্তুত পৃথিবীতে আজকের এই দিনে পৃথিবীর পূর্ব থেকে একেবারে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ যত পৃথিবীতে মুসলিম মুসলিম দেশ রয়েছে অথবা দেশ থাকুক না থাকুক অর্থাৎ জুমার মসজিদ রয়েছে প্রত্যেকে আজকে যখন মিম্বারে উঠবে তখন অন্তত এই কথা বলতেই হবে কুল্লু মহাসাতিন বিদা কুল্লু বিদাহাতি দলালা বা কুল্লু দলালাতিন ফিন নার এটা আবুদ তিরমিজিবনু মাজার হাদিস এই কথাটা অর্থ হচ্ছে যে ইসলামে যাবতীয় নব আবিষ্কারই হচ্ছে বিদা আর সকল বিদাতে হচ্ছে গুমরা আর সকল গুমরাহের পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম এ কথা সকল ইমামরাই আজকের দিনে বলবে আজকের দিন না যত জুমার রয়েছে প্রত্যেক জুমার দিনে ক্ষতি মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতেই হবে না হলে তার 
না হলে তার এই খুতবাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে বুঝতে পারতেছেন সবাই দাঁড়িয়ে কথাই বলে যে যত নব আবিষ্কার রয়েছে ইসলামের সবগুলো বিদাত আর সকল বিদাতের পরিণাম হচ্ছে গোমরা আর সকল গোমরার পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম অতএব আমরা বিদাত করতে যেন আমরা যেন বিদাত না করি কিন্তু অথচ আমরা সুন্নাত থেকে গাফেল থেকে বিদাত করতে আমরা খুবই প্রস্তুত সাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত কেন্দ্র করে এবং এর পরের দিন কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান তারপর হচ্ছে ইরান এই সকল দেশগুলোতে একটা ইবাদত সামনে হবে যার নাম তারা দেয় সবে বরাত এই সবে বরাতের অস্তিত্ব ইসলামে নেই এটা আজকে ইনশাল্লাহ প্রমাণ করব কোরআন হাদিস দিয়ে এবং ইসলামের ইতিহাস দিয়ে ইনশাল্লাহ প্রমাণ করব আমরা মনোযোগ সহকারে আজকে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বোঝার চেষ্টা করার আল্লাহ সমুদ্র সে তাও ফিকদান করুন আমিন এবং যারা এখনও মসজিদে আসে নাই জলদি করে মসজিদে আসব এবং আস্তে আস্তে আমরা অন্তত মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করব যেন পুনরায় বলতে না হয় এবং বাড়িতে যারা মহিলারা রয়েছেন তারাও মনোযোগ সহকারে এগুলো কথাগুলো শুনতে হবে এবং আমল করার চেষ্টা করবেন আমরা বলি এখানে ঠিক কিন্তু দেখা যায় ঠিক উল্টো ডে আবার পালন করা হয় এটা কেন হবে আর মহিলারা হচ্ছে শয়তানের জাল শয়তানের ফাঁদ রাসুল আকরাম সাল্লাম বলছেন যে মহিলারা হচ্ছে শয়তানের ফাঁদ শয়তানের জাল এদেরকে শয়তান যত না যত না তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট করতে পারে একটা পুরুষকে তত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয় এই কারণে রাসুল আকরাম সাল্লাম বলছেন যে সেই দিন দাজ্জালের অনুসারী হবে সবচেয়ে বেশি নারীরা নারীরা যখন দাজ্জালের তেলেশ মাতে কর্মকাণ্ড দেখবে তখন তারা পিপিলিকা যেভাবে মধুর দিকে চিনির দিকে দল দলবদ্ধভাবে তারা ছুটে যায় সেইভাবে নারীরা সেদিন দাজ্জালের কাছে তারা ছুটে যাবে নারীদের মতো এত কুসংস্কার মানলেও না জাতি আর কোনো কোনোটাই নাই দ্বিতীয়টি আর নেই আপনাদের সমাজে দেখা যায় মাঝে মধ্যে মহিলা বক্তাকে বাড়া করে আনা হয় মহিলা বক্তা এসে গীত গায় মহিলারা মহিলাদের কণ্ঠ শোনাটা হচ্ছে পুরুষের জন্য এটাও একটা জিনা আর মার্শাল্লাহ দিলে ওই মহিলা যখন গীত গায় ওয়াশ করতে এসে গীত গায় অনেক দূর দূরান্ত থেকে শোনা যায় কত সেরা আসে ওয়াশ করতে আর রাসুল আকরাম সাল্লাম বলছেন যে কোনো মহিলা দূর দূরান্তে যখন সফর করবে তাহলে তা তার মাহারাম পুরুষ তার সাথে সঙ্গী হতে হবে সফর সঙ্গী হতে হবে অর্থাৎ তার স্বামী অথবা ছেলে অথবা ভাই অথবা পিতাম এই রকম নিকটাত্মীয় তার সঙ্গী সফর সঙ্গী হতে হবে কিন্তু এরা ওই ডাকা থেকে কোথ থেকে এসে তাদের সাথে আপনি বলেন কেউ আছে তাছাড়া মহিলারা ওয়াজ করবে এরকম কোন বিধান ইসলামে নাই আপনি যদি ইসলাম ইতিহাস পড়েন বা হাদিস পড়েন দেখবেন যে মা এসা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালানা হচ্ছেন সমস্ত সাহাবিদের চাইতে বেশি হাদিস জানলে ওলা আমরা জানি পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস জানেন আবু রাজি আল্লাহ পাঁচ হাজার তিনশো পঁচাত্তরটার মতন আর মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তিনি হাদিস জানেন তিনি হচ্ছেন মা এসা সিদ্দিকা দুই হাজার দুইশো দশটি হাদিস তিনি জানতেন কিন্তু তারপরেও কি আপনি বলবেন যে আবু রাজাল্লাহ থেকে বেশি জানেন না আয়সা রাজি আল্লাহ তালান হো তিনি এত বেশি জানতেন যে আবু হরা নিজেই আয়সা রাজাল্লাহ থেকে হাদিস শুনে বর্ণনা করেছেন কিন্তু আবু হরারা থেকে আয়সা রাজাল্লাহ শুনে হাদিস বর্ণনা করেছেন এমন কোনো দলিল নেই আবার বোঝার চেষ্টা করেন যে আবু হরার রাজি আল্লাহ তালান হো সরাসরি রাসুল সাল্লামের কাছ থেকে হাদিস শুনে বর্ণনা করেছেন আবার এমন কিছু হাদিস আছে যে তিনি আয়সা রাজি আল্লাহর কাছ থেকে শুনেছেন আয়সা রাজ রাসুল সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন বা দেখেছেন এইভাবে বর্ণনা করেছেন এই কারণে বলা হয় যে সবচেয়ে বেশি হাদিস জানানো হচ্ছে মা আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ সুফান আল্লাহ তাহলে আপনি যদি জানেন যে আয়সা রাজি আল্লাহ একটা হাদিস আপনি খুঁজে দেখাতে পারবেন না যে তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের কাছে অথবা এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম বা এই শহর থেকে ওই শহর 
গিয়ে গিয়ে তিনি মানুষদেরকে আদিস শুনিয়েছেন এমন কোন ইসলাম ইতিহাসে কোন ঘটনা নেই কোন হাদিস নেই কোন ইতিহাস নেই বরং যাদের প্রয়োজন হতো তারাই মা আয়সা সিদ্দিকা তালা আনহুর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন পর্দার আড়াল থেকে তাহলে বোঝা যায় মহিলার ঘরের ভিতর থাকবে যদি সে বেশি জানে তার কাছে মানুষ আসবে সে কেন এইভাবে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কথা বলবে আবার নাকি এই পাড়ার কিছু মহিলা নাকি পাকনামি করে যে তোমরা হুজুর গিয়ে ক পারলে আমরা ওই মহিলার লগে হাদিস দেওয়া পারবো নি এরা কি হাদিস বলে ওই দিন যাবার সময় রাস্তা দাঁড়িয়ে অনেকদিন শুনলাম যে হাদিস কি বলে শুধু আপনার গীত বলে গীত ওই যে দেখেন না বাড়িতে বাড়িতে বিয়া হইলে কীভাবে মহিলার গীত বলে এই সমস্ত গীত আবল তাবল এইসবগুলো বলে আর সারাদিন শুধু লাইল্লা ঝিকির ঝিকির করে এই ফালতা মুসার এদের কাছে আর কিছুই নেই আর এদের এই পদবস্থতার কারণে এরা হচ্ছে মুরুক্ক আর এরা মানুষদেরকে মহিলাদেরকে কি শিক্ষা দেবে মহিলাদেরকে এই সকল বাড়াচে ওয়াইজ না এনে অন্তত জুমার দিনের কথাগুলো তারা যদি শোনে সাপ্তার কথাগুলো তাহলে আমি মনে করি এনাফ যথেষ্ট যদি তাই নাও তো ইসলাম কেন এই জুমার দিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অতএব বলবো মহিলা পুরুষ সবাইকে অন্তত জুমার দিনের এই কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে শুনবেন এবং মনে রেখার চেষ্টা করবেন এরপর আমল করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রাবুল আলমী আমাদের সকলকে সেই তাউফিক দান করুন আমি আজকে আপনাদেরকে বলবো এই মাসের ইসলামের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে একটা জনপ্রিয় বিধাতের কথা এবং আপনারা আরও কিছুদিন সামনে অতিবাহিত হলে আপনারা শুনতে পারবেন রেডিও টেলিভিশনের মধ্যে তারা এই দিনটাকে প্রমাণ করার জন্য কোরআনে আয়াতকে এনেও মিথ্যাভাবে প্রমাণ করার জন্য তারা আপনাদের কাছে প্রুফ করার জন্য তারা উপস্থাপন করে থাকেন এরা কতটা জাহেল সেটাও ইনশাল্লাহ আপনি তুলে ধরব আমি বলবো না আপনারা নিজেরাই ধরতে পারবেন যে আসলে এরা কত বড় জাহেল সাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্রি রাত্রিকে আরবিতে বলা হয় লাইলা তো নিঃসমিং সাবান অর্থাৎ সাবানের মধ্য রজনী বাংলাদেশ সহ ভারত মহাদেশে এই রাতকে সবে বরাত নামে পরিচিতি লাভ করেছে আরেকটা বিষয় বলে দেই আরবিতে এমন কোন শব্দ নাই আরবির ইবাদতে অর্থাৎ আবার আমরা সবাই জানার চেষ্টা করি আমাদের কাছে ইসলাম এসেছে এটা সম্পূর্ণ আরবি এটা নয় অর্ধেক আরবি অর্ধেক ফার্সি নয় অর্ধেক বাংলা অর্ধেক আরবি এমন কোন ইসলামের কোনো ইবাদত নেই আমরা গত গত ছয় সাত মাস আগে আপনাদেরকে একটা কথা বলছিলাম যে নারে তাকবিরের ব্যাপারে নারে এটা হচ্ছে ফার্সি শব্দ তাকবির মানে আরবি এখানেও দেখা যায় আরবি ফার্সির সং সংমিশ্রণ ঘটেছে ঠিক তত্র সবে বরাতের মধ্যে আমাদের মধ্যে আরবি ফার্সিতে সংমিশ্রণ ঘটেছে যেমন সব শব্দটি ফার্সি যার অর্থ হচ্ছে রাত রজনী আর বরাত শব্দটি আরবিতে অর্থ হয় মুক্তি যার একত্রে অর্থ হয় মুক্তির রজনী এই কারণে যারা সবে বরাতকে পালন করে তারা এটাকে কি করে কি মুক্তির রজনী মনে করে আবার ধরেন বরাত শব্দের ফার্সিতে অর্থ হয় ভাগ্য যার একত্র অর্থ হয় ভাগ্যের রজনী এই কারণে এই সকল বিধাতীরা এই রাত্রিকে ভাগ্যের রজনী মনে করে মুক্তির রজনী মনে করে তারা মনে করে যারা এই রাত্রি উদযাপন করে তারা বিশ্বাস করে যে এ রাতে মানুষকে মুক্তি দেয়া হয় তাই রাতের তাই তাদের ধারণা মতে এই রাত্রি সবে বরাত বা মুক্তির রজনী আবার অনেকের ধারণা এ রাতে মানুষের আগামী এক বছরের জন্য ভাগ্য নির্ধারিত হয় তাই তাদের ধারণা মতে এ রাতকে সবে বরাত বলা হয় বা ভাগ্য রজনী বলা হয় অর্ধেক ফার্সি আর অর্ধেক আরবি শব্দ সহযোগে কোনো আরবি নাম হতে পারে না আর এ নাম সম্পর্কে কোরআন হাদিসে কোনো হদিস পাওয়া যায় না কোরআন হাদিসেও সবে বরাত নামে কোনো হদিস আপনি পাবেন না কোনো হাদিস জয়ীফও আপনি পাবেন না সবে বরাত নাম এইভাবে সবগুলো পাবেন মৌজি অর্থাৎ বানোয়াট ফেক বানানো হাদিস মিথ্যা গল্প কাহিনী হাদিস ছাড়া কিছুই পাবেন না এবার আমরা রাসুল সাল্লামের কাছ থেকে বানোয়াট বা ফেক বা মৌজু মিথ্যা হাদিস সম্পর্কে একটা হাদিস জেনে নেই রাসুল আকলাম সাল্লাম বলছেন অমান কাজা বা আলাইয়া মোতা আমিদান ফালিয়া তাবো মাকা দাও মিনান নার সই বুখারি তিন হাজার চারশো একষট্টি নাম্বার হাদিস সই বুখারি তাবুদ পাবলিকেশন সেল রাসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি স্বজ্ঞানে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে একটা হাদিস বাণী বলল তার থাকা স্থান হচ্ছে জাহান নাম এটা আমার কথা নয় বরং বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা এটা রয়েছে সই বুখারি তাহিদ পাবলিকেশন সহ আরব আবিরাতের যত প্রকাশনী বোকারি রয়েছে সকল প্রকাশনী হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশত 
একষট্টি নম্বর হাদিস বাংলাদেশ জামাত ইসলাম প্রকাশনী আদুরের প্রকাশনী তিন হাজার দুইশো দুই নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন তিন হাজার দুইশত বারো নম্বর হাদিস তারপর তাকিক মেশকাত বাংলাদেশ তাকিক মেশকাত নাসুদ আলবানির ক্ষেত্রে একশো আটানব্বই নম্বর হাদিস এ সকল হাদিস প্রমাণ করে যে রাসুল আকরাম সাল্লা সাল্লামের নামে কোন ব্যক্তি যদি হাদিস বানিয়ে বলে তার থাকা স্থান হচ্ছে জাহান নাম আমরা এই জাহান নাম থেকে পানা চাই আল্লাহ সমত কবুল করুন আমি এবার আমরা জেনে নেব আপনি বলবেন যারা আমাদের কথাগুলো ইউটিউবের মাধ্যমে শুনবেন তারা বলবেন যে তারা আহলে হাদিস সেই কারণে আহলে হাদিস বক্তাদের বা আলেমদের তারা ফতুয়া দেয় বা রায় দেয় আমরা এখন জেনে নেব হানাফিদের কাছ থেকে ইনশাল্লাহ বিশ্ববিখ্যাত হানাফি পণ্ডিত মোল্লা আলী কারি হানাফি রাহিম আহুল্লাহ বলেন চারশত আটচল্লিশ হিজরি সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে সর্বপ্রথম এ বিদাত অর্থাৎ সবে বরাত নামাজের প্রচলন শুরু হয় এর আগে পৃথিবীতে সবে বরাতের কোন অস্তিত্ব নাম গন্ধ ছিল না সুহান আল্লাহ তাহলে বুঝতে পারতেছেন হানাফি মাজাবের ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত হানাফি মাজাবের তিনি মিসকাতের মানে ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাস্য গ্রন্থ তিনি লিখেছেন তিনি বলছেন যে এই সবে বরাতের নাম গন্ধ চারশত আটচল্লিশ হিজরির আগে পৃথিবীতে ছিলেও না সর্বপ্রথম বাইতুল মুকাদ্দাস জেরুজালেমের সেই মসজিদের সর্বপ্রথম বিদাতের এই নামাজের প্রচলন শুরু করে তিনি আরও বলেন সলাতে আলফিয়া অর্থাৎ একশো রাকাত নামাজ পড়া এবং সলাতের আগায় বারো রাকাত বা বিশ রাকাত এরকম তারা নামাজ পড়ে থাকে উৎপত্তিকাল হিজরি চারশত আটচল্লিশ হিজরির শনি হয়েছিল এটা হচ্ছে মির মিরকাত অর্থাৎ মুল্লাকারী আলী আলীকারী হানাফির মেশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম হচ্ছে মিরকাত এই মেরকাতের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অংশ একশো সাতানব্বই থেকে আটানব্বই পৃষ্ঠা তাহলে বোঝা যায় আমরা জেনে নিলাম যে চারশত আজরি আটচল্লিশ হিজরি শনে সর্বপ্রথম এই সবে বরাতের প্রচলন শুরু হয় এই সবে বরাত সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের দুই তিনটা জুমার প্রয়োজন সেদিকে আর যাব না একেবারে সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করার চেষ্টা করছি সর্বপ্রথম চারশত হিজরি শনেই অগ্নিপূর্যক আপনি দেখবেন যারা সবে বরাত পালন করে তাদের মসজিদে আপনি একটু ঘুরে আসবেন দেখবেন তারা এই রাত্রিতে আলো অর্থাৎ অগ্নি অর্থাৎ আগুন বা লাইট তারা বেশি দেখবেন জ্বালিয়ে থাকে জাঁকজমকপূর্ণ করে থাকে এটার কারণ হচ্ছে অগ্নিপূজা করা অর্থাৎ সর্বপ্রথম বারামা বারামাকা নামক একটা অগ্নিপূজক সম্প্রদায় ছিল তারা দেখলো যে পৃথিবীতে শুধু ইসলামের জয় জয়কার এখন যদি তারা মুসলমান না হয় তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা করতে পারে তখন তারা এই ভয়ে মুসলমান নামে মুসলমান বেশ ধরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের আগের ওই অগ্নিপূজাই থেকে যায় এবং তারা তারা ওই অগ্নিপূজা থেকেই মুসলমান নাম বেশে বা মুসলমান নাম ধরেই তারা কি করলো এ সবে বরাতের প্রচলন শুরু করে দিল এবং তারা সামনে আগুন নিয়ে পূজা শুরু করে দিল কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এটাকে প্রচলন করে দিল ও মানে অন্যভাবে কৌশলে এই কারণে দেখবেন তারা সবে বরাত পালন করে তারা দেখবেন তাদের মসজিদকে জাগ জমক করে এটাকে তৈরি করে থাকে অর্থাৎ এই দিনকে তারা আগুন বা লাইট তারা বেশিভাবে জ্বালিয়ে থাকে যেই হোক অনেক কথা সেদিকে যাচ্ছি না সবগুলো কথা বলা সম্ভব নয় আপনারা দেখবেন তারা কয়েকটা জাল হাদিস বলে থাকবে অর্থাৎ সবে বরাতকে কেন্দ্র করে তারা আপনাদের সামনে কয়েকটা জাল হাদিস বলবে যেমন তারা বলবে আলী রাজাল্লাহ থেকে বর্ণনাকৃত একটা হাদিস আশা রাজাল্লাহ থেকে বর্ণনাকৃত একটা হাদিস এই দুনোটা হচ্ছে জাল হাদিস এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে তো তাদের কিছু ভণ্ডামি বলে শেষ করে দিচ্ছে এই বিষয়ের উপর রেডিও টেলিভিশনে তারা আপনাদেরকে বলবে যে পবিত্র কোরআনে সবে বরাতের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন এই মর্মে তারা বলবে তারা তখন আপনাকে সুরা দোকানের তিন নম্বর আয়াত দিয়ে দলিল দিয়ে বলবেন যে আল্লাহ বলেছেন আমি একে অর্থাৎ কোরআনকে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী তখন তারা এই বরকতময় বলতে তারা বলবে এটাই হচ্ছে সবে বরাতের রাত নাউজুবিল্লাহ কারণ তারা বলতে চাচ্ছে যে আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের সুরা দোকানে বলছেন যে আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি বরকতময় রাতে অর্থাৎ তারা বলবেন যে সবে বরতের রাতে নাউজুবিল্লাম এখন আমরা আপনাদেরকে বলবো যে সারা পৃথিবীর সব আলেমরা যদি বলে যে কোরআন নাজিল হয়েছে বরকতময় রাতে 
আর আল্লাহ যদি বলেন যে না এটা নাজিল হয়েছে কদর রাতে আপনি কোনটা মানবেন অবশ্যই কোরআন যেটা বলে অর্থাৎ আল্লাহ যেটা বলে সেটাই মানতে হবে আর মোফাসির কেরাম অর্থাৎ যারা তাফসির করে তাদেরকে বলে মোফাসির এই মোফাসির কেরাম গণের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসির হচ্ছে কোরআন বিল কোরআন অর্থাৎ কোরআন দিয়ে কোরআনের তাফসির করা অর্থাৎ কোরআনের এক আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের তাফসির করা হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ তাফসির এরপর হচ্ছে হাদিস দিয়ে তারপর হচ্ছে ইতিহাস দিয়ে আজকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসির কোরআন বিল কোরআন কোরআন দিয়ে কোরআনের তাফসির অর্থাৎ এই আয়াতকে আমরা কোরআন দিয়ে তাফসির করে দেখব যে আসলে আল্লাহ কি বলেছেন আর এই ভণ্ডরা কি বলতে চাচ্ছে এবার আমি আপনাদেরকে বলবো পবিত্র কোরআন আপনি যদি পড়ে থাকেন তাহলে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে কোরআন কখন নাজিল হয়েছে এই আয়াত আল্লাহ বলছেন একটা সিমটম একটা সিমটম বা একটা নিদর্শন বলছেন যে আমি কোরআন নাজিল করেছি একটা বরকত ময় রাতে এখানে শুধু এতটুকু বলেছেন কিন্তু আমরা এখন জেনে নেব যে বরকত ময় রাতটি কোন রাত আমরা যদি কোরআনকে এখন প্রশ্ন করি আচ্ছা কোরআন তুমি কোন মাসে নাজিল হয়েছ এখন এই কোরআন আমাদেরকে প্রশ্ন দিয়ে দেবে দেখবেন কত সুন্দর করে কোরআন আপনাদেরকে কোরআন বলছে সুরা বাকারা আয়াত নাম্বার একশো পঁচাশি আপনি খুলে দেখুন আল্লাহ বলছেন শাহারু রমাদন কোরআন কোরআনকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন আচ্ছা কোরআন তুমি কোন মাসে নাজিল হয়েছ কোরআন নিজেই বলবেন রমাজান মাস হলো সেই মাস যেই মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ বলছেন কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে আর এই ভণ্ডরা বলছে কোরআন নাজিল হয়েছে সবে বড় তথা সাবান মাসে নাউজুবিল্লাহ বলেন এবার এর আগে যদি আমরা আরেকটু সহজ করে নিই বিষয়টাকে কোরআনকে যদি আমরা আগে বলি আচ্ছা কোরআন তুমি কোন রজনীতে নাজিল হয়েছ তখন কোরআন আপনাকে আমাকে প্রশ্ন প্রশ্ন উত্তর দেবে আল্লাহ সাল্লা সুরা কদরের এক নম্বর আইতে বলছেন নিশ্চয়ই আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি কদরের রজনীতে সুহান আল্লাহ এখন আল্লাহ বলছেন কোরআন নাজিল করেছে আমি কদর রজনীতে ভণ্ডরা বলছে যে এটা সবে বরাতে এবার আমরা প্রশ্ন করি যে সেই কদর রজনীটা কোন মাস আগের আয়াত অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে শাহারু রমাদন আল্লাহিল কোরআন কোরআন হচ্ছে সেই রমজান হচ্ছে সেই মাস যেই মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে তাহলে এখন আমরা আল্লাহ সুবাহ ভাষ্য দ্বারা কোরআন দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে কোরআন নাজিল হয়েছে রামাজান মাসে আর রামাজান মাসের কোন সময়ে কদরের রজনীতে সোহান আল্লাহ আর এই কদরের রজনীটাই হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে বরকতময় রাত কারণ এই মাসের একটি মাস একটি রাত যদি কেউ পেয়ে যায় এটা কতদিনের সব আল্লাহ বলছেন আলফিসার অর্থাৎ হাজার মাসের চাইতে এটা উত্তম সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় যে কোরআন যেই মাসের আজিল হয়েছে সেটা হচ্ছে রমজান মাস যে রজনীতে নাজিল হয়েছে আল্লাহ বলছেন কদর রজনী আর যেই সময় নাজিল হয়েছে সময়টা হচ্ছে আপনার বরকতময় সময় সোহান আল্লাহ আপনি বরকতময়ের ব্যাখ্যায় আরও পেয়ে যাবেন বোখারি মুসলিম সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাব থেকে সেদিকে যাবেন রমজান মাসে অর্থাৎ কদরের সময় ইনশাল্লাহ সে ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আসবে আল্লাহ সব আমাদের সকলকে বোঝার তাও শিখদান করুন আমিন আমরা আজকে জেনে নিলাম ভণ্ডরা বলছে কোরআন নাজিল হয়েছে মানে সাবান মাসে সবে বরাতে আল্লাহ বলছেন না কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে কদরের রজনীতে সুহান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে আরও বোঝার তাও শিখদান করুন আমিন এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আমরা এই বইটা আপনারা বলে নিতে পারেন বিদাতের ষড়যন্ত্রে বিদাতিদের ষড়যন্ত্রে সবে বরাত এই বইটা পরে নেবেন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন হয়তো বইটা এখানে থাকবে যাদের সময় হবে সময় সময় করে একটু পরে নেবেন ইনশাল্লাহ তারপরে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে জানার এবং বোঝার তাও শিখদান করুন আমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে এই সাবান মাসে বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করার তাও শিখদান করুন আমিন আবারও আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সবে বরাতের উপলক্ষে নয় আপনারা সাবান মাসের সুন্নত হিসেবে এই মাসে বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করবেন সই মুসলিমে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আদেশ এসেছে আবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি সাবান মাসের ফজিলতের ব্যাপারে সই মুসলিমের সবচেয়ে বেশি আদেশ এসেছে সবাই এই মাসে বেশি বেশি করে ইবাদত করার চেষ্টা করবেন এই মাসে বেশি বেশি করে শ্যাম পালন করবেন এই মাসে শ্যাম পালন করবেন যেন 
পরের মাস রমজান মাসে আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান दावतुल मुस्लिम मीडिया चैनल सबसक्राइब कर